இன்னொன்று சொல்ல போனால் ஆர்ட் வந்து இட்ஸ் அ ஹாபி தான் உங்களுக்கு வந்து வேலை வேறு வேலையாக இருக்கணும் இதுக்கு நான் இன்னொன்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பவுல் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுவார் பைபிளில் வர்ற ஒரு பவுல் என்ன செய்வார்னா அன்பை பற்றியும் ஆன்மாவை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் கடவுளை பற்றியும் அன்பை பற்றியும் நீ பேசிட்டு சோத்துக்கு எதிர்பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன் நீ பேசுனதெல்லாம் விருத நம்முடைய நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் எல்லாருக்குமே வேற ஒரு தொழில் இருக்குது கோயவன்னா கோயவ வேலை பார்ப்பான் அவன் விவசாயம்னா விவசாயம் பார்த்துட்டு இருப்பாரு ஒருத்தன் டோபின்னா டோபி வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் காட்டில் வேடன்னா வேடன் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் ஒரு திருடன் வந்து அவனுக்கே வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பான் யார் வந்து பக்தி வந்தா ஒரு வேலையை பண்ணலை நான் சொல்றது உங்களுக்கு பக்தியை வந்து நான் ஒரு வேலையை வச்சிருக்கிறேன் பா ஞானத்தை வந்து ஒரு வேலையை வச்சிருக்கிறேன்னு யாருமே பண்ணல அவங்க ஏதோ ஊருக்கான வேலையை ஏதோ பண்ணுவாங்க ஆனால் வாழ்க்கை முழுசுமே அவன் ஞானமான வாழ்வான் ஞானமான வாழ்க்கைங்கிறது வந்து கூட இருக்கவங்கள நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும் அவரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நானும் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிற அந்த நிலைப்பாடு தான் அதுக்கு வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டியாக வந்து கடவுளை வச்சுக்கிறாங்க அது ஒரு அது ஒரு ஒரு பெருவழி அது அவ்வளோதான் அடையா கடவுளுங்கிறது இங்கே அடையாளமாக வச்சுக்கிடாதீங்க அது இந்த புத்தர் சிலை இல்லைனா ஏசனார் சிலை வச்சுக்கிடாதீங்க அது ஒரு பெருவழி அது அதில் யார் வேணாலும் அதில் தொடர்றதுக்கான கை வச்சுக்கலாம் யார் வேணாலும் தொட்டுக்கலாம் அதை அப்படி மாதிரி வச்சுக்கிட்டாங்க ஃபார்ட்டுங்கிறது வந்து ஃபார்ம்ங்கிறது வந்து அந்த பொழுதுனுடைய உணர்வு எழுச்சி தான் இந்த தண்ணி அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் அது அப்படி அப்படியே அப்படி ஒரு அளவு வச்சுக்கிட்டு இல்லை அது என்ன பாரியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிடைச்சது இல்லை ஒரு மர மரண பயம் மருவிய ஒரு விந்தையான ஒரு உணர்வு இருக்குல்ல அந்த உணர்வு தான் வந்து சார் ரைட்டு ஒவ்வொருத்தருக்குமான அடிமனத்தில் இருக்கிற ஒரு தகிப்பு இருக்குல்ல அந்த தகிப்பு நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணுன்னா இந்த தகிப்பு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆனால் நான் சொல்கிறவனாலும் இங்கே கேட்குறவங்களாகவும் இருக்கிற தருணங்கள் தான் ஆடியன்ஸையும் ஆர்டிஸ்டையும் நிர்ணயிக்குது பிகினிங் எயிட்டிஸோட பிகினிங் அந்த பீரியடில் இருந்த காலேஜ் அவார்ட்ஸோட டீச்சர்ஸ் எப்படின்னாக்கா ஒன் செட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் தமிழ் மட்டும்தான் தெரியும் இங்கிலீஷ் தெரியாது இன்னொரு செட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்து யூரோப்பியன் ஆர்ட் யூரோப்பியன் திங்கிங் யூரோப்பியன் கண்டெம்பரரி ஆர்ட்டினுடைய எல்லா குவாலிட்டிஸு அதெல்லாம் உள்ள ஒரு செட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்கா ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி ஸ்கில்லுன்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னாக்கா நாங்கள் ஒரு கேலிகட்டில் ஒரு கேம்புக்கு போயிருந்தோம் ஆர்ட் கேம்புக்கு மலை மேலே போயிட்டு நாங்கள் வந்து ட்ரெயின் பிடிக்கிறதுக்காக வந்து ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருக்கோம் ஸ்டேஷனில் உட்காந்துருக்கும் போது அந்த கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற ஒரு பண்ணி பண்ணுற ஆள் வந்து என்ன ஒரு போர்ட்ரேட் போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு சந்து என்ன பண்ணார் ஒரு பேனை வளர்த்தார் ஒரு ஒரு பேப்பரை நோட் புக்கை திறந்து ஒரு பேப்பரில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரெஃபரன்ஸே இல்லாமல் அவரை திரும்பி கூட பார்க்கலை பார்க்காம ட்ராயிங்கை போடுறாரு அவருடைய மூஞ்சி அப்படியே ரிசம்பிளன்ஸ் வருது இருக்கிறதுலேயே மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் விஷயம் வந்து போர்ட்ரேட் பண்ணுறது தான் அன்னைக்கு வந்து ஷாக்கு இம்ப்ரெஷன் வந்து ஷாக் மூலிமா இம்ப்ரெஷன் வருது ஆர்டிஸ்ட் சிவா வந்துட்டு போனான் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா அவருடைய விரல் ஆள்காட்டி விரலாம் சுண்டு விரல்கள் அடுப்பு இருக்கக்கூடிய இடம் ட்ராயிங் பண்ணி பண்ணி காய்ச்சி போயிருக்கு கருப்பாயிருக்கு திக்காய் ஸ்கின்னு திக்காயிருக்கு அப்போ ஸ்கின்னு திக்காயி அவருக்கு இது காய்ச்சி போயிருந்ததுனாக்கா அவர் எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் போட்டிருந்தாக்கா அது வந்து பாசிபிள்
Musa was my teacher, my ceramic general director for a year who's to come. He was a teacher and I was with uh, Bella himself. And we discussed from the end of the day, we were going to a lot of discussion, a lot of argument. And we never uh, thought about it at all. The distance between the teacher and the student. And, uh, and uh, he was a very wonderful person actually. We are happy to have him beside him. இது நம்மளுடைய பூமின்னு பேசுகிறோம் ஆனால் நம்ம ஆர்ட்டு வந்து பேசும்போது நம்ம என்ன சொல்லுறோம்னா வந்து நாங்கள் உலக திருவியை ஒரு புதுமையை நோக்கி போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் மாட்டன் விஷயமெல்லாம் போஸ்ட் மாட்டன் விஷயமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் சரி இப்போ நம்ம விஷயம் என்னென்னா வந்து இந்த பெயிண்டிங் வந்து கோணிலி ராஜபுரத்தில் இருக்குது இது ஏழு இயர் நைன்டீஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒத்துமைக்காங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஒர்க் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா கலோனியல் ஆர்ட்னு சொல்லுவோம் அது மாடு வச்சு வரைஞ்சிட்டு அது நம்ம சாமியுடைய பேரை சொல்கிறதுங்கிறது தான் நமக்கு வரைஞ்சிடும் கலோனியல் மாடு வச்சு வரையிறதுன்னு வச்சுக்கணும் மாடு வச்சு வரையிறது அந்த வே ஆஃப் அப்ரோச் யூரோப்பியன் வே ஆஃப் அப்ரோச்சை தான் நம்ம கலோனியல் ஆர்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி வரையிறதுக்காக தான் இது அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபீரிங் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ராக்ட் அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு என்ன செய்கிறோம்னா இதை உடச்சி போடுறதுல தான் நம்மளுடைய அச்சீவ்மெண்ட்டை ஷோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் மறுபடியும் அந்த யூரோப்பியன் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு நோட்ஸு அந்த நோட்ஸுக்குள்ளே நம்ம உடச்சிட்டு நாங்கள் மாடர்ன் ஆர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் சுதந்திர இந்தியாவில் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது எப்படி கலோனியல் பீரியட் ஒர்க்கோ அது மாதிரி தான் இது வந்து போஸ்ட் கலோனியல் ஒர்க்கு இவங்க மறுபடியும் அந்த ஐரோப்பிய தாக்கத்தில் வந்து தங்களுடைய சாயலில் இருக்கிற ஒரு செடியவோ ஒரு பூண்டையோ ஒரு வாழ்க்கையோ இவங்க கவனிக்காமல் ஆட்டுங்கிறத வந்து இன்னும் மேலோட்டமாக வந்து நாங்கள் வந்து கியூபிஸில் வந்து நடராஜரை பண்ணுறோம் பிள்ளையார பண்ணுறோம் இல்லைனா பிளைன் ஷேப்ஸை வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டு அது அதனுடைய தாக்கமாக தான் இந்த பெயிண்டிங் பண்ணுறோம் இந்த 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 கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கு வந்து கலைத்துறை சார்ந்த விமர்சனத்துக்கான படம் ஒரு ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டுக்கான கிரிட்டிசிசம் இருக்குல்ல அந்த கிரிட்டிசிசம் மேலே நம்ம ஒரு கிரிட்டிசிசம் வைக்கிறோம் இந்த வரலாற்று காலங்கிற வரையறையில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மதம் அடையாளம் அரசர் அடையாளம் இன அடையாளம் அப்புறம் பொழுதுபோக்கு பொழுதுபோக்குங்கிறது வந்து அலங்காரமாக இருந்தால் ஒரு பொம்பளை தண்ணி படம் வச்சுட்டு போகலாம் அதுக்கப்புறம் ஆனால் திருப்ப வந்து சயின்ஸ் வேர்டுங்கிற நவீனங்கிற இடத்துல என்னக்கிறேன்னா இந்த ஏற்கனவே இருக்கிற அயராக்கி அதாவது மதம்ங்கிறது வந்து ஒரு அதிகார மையம் இனம் என்பது ஒரு அதிகார மையம் மொழி என்பது ஒரு அதிகார மையம் இந்த அதிகார மையங்கள்லாம் விலக்கி ஆர்ட்டை வந்து தனி மனிதனுடைய ஒரு உணர்வை வெளிப்படுத்துறதுக்கான ஒரு நிலையாக பார்க்குறாங்க அதுதான் இவங்க சாதாரணம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் ரொம்ப பர்சனல் லைம்பிளுக்குள்ளே யோசிக்கிறோம் என்னுடைய இப்போ அதாவது ஆர்ட்னால் என்னென்னு திங்க் பண்ணுறதே ஆர்ட்டு அது என்னுடைய செல்ஃப் ரியலைசேஷனே ஆர்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல இவங்க வந்து இவங்கள பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது விடையும் எது இந்த ஆர்ட்டை மதிக்கப்படுதோ அது மாதிரி நம்ம ஏதாவது ஒன்றை பண்ணிட முடியுமாங்கிறத இவங்களுடைய ரியலைசேஷனாகவே இருக்கு ஆர்ட்டுங்கிறத வந்து இந்த அந்த மூமெண்ட் அந்த அந்த ப்ரெசன்ஸை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறது தான் அந்த செலிப்ரேட் பண்ணுறது என்னென்னா எதிராளியை சீட் பண்ணுறதாவே இருக்குது அப்போ குறைஞ்சபட்சம் அவர் அவருக்குள்ளேயே அவர் உண்மையாக இல்லாமல் இருக்காருங்கிறது தான் என்னுடைய கமெண்ட் இது நாட் ஓன்லி இந்தியா இந்தியாவில் மட்டும் தான் நினச்சிட்டு இருக்காங்க உலகம் பூராவும் இந்த மாதிரி கூட்டம் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம வந்து நம்ம ஏரியாவுக்குள்ளே சொல்லும்போது நான் எப்படி இங்கே தமிழ் மொழியில் பேசிகிட்டு இருக்கிறேனோ அது போல் தான் இங்கே நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கிட்டு அதை ப்ளே பண்ண வேண்டியிருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளையே எடுத்து இங்கனுக்குள்ள அப்படி கசைக்க அப்படியே காற்றில் பறக்க விட்டுறலாம் இல்லைன்னா ஒரு கல்லை அப்படி கையில் எடுத்து அப்படியே அது அவங்க ஒரு மேஜிக் மேன் இருப்பேன் அது மாதிரி ஒரு கல்லை எடுத்து அப்படியே நொறுக்கி அப்படியே சூ அப்படின்னு காற்றில் க பறக்க விட்டுருலாம் அது அந்த வேறு வேறு அக்கேஷன்ஸ் இது அக்கேஷன் நம்ம இந்த கேம்பில் இந்த அக்கேஷனில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இப்படி ஒரு கமெண்ட்டை ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு அவரோட சேர்ந்து பணியேற்றக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ஓவியக் கல்லூரியில் நான் அது வரைக்கும் ஓவியங்களை பற்றி தொடர்ச்சியாக ஒரு பத்தாண்டுகள் ஆய்வு பண்ண வந்தவன் அவரும் ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுகளாக ஆய்வு பண்ணவர் அதனால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுச்சு எனக்கு பாறை ஓவியத்தில் எந்தளவுக்கு ஆர்வமோ அதே ஆர்வம் அவருக்கு இருந்தது அதன் வழியே எனக்கு அவருக்கும் நெருக்கம் அதிகமாச்சு 
அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் நீலகிரியில் நிறைய ஓவியங்கள் இருக்குது அவர் சில ஓவியங்கள் தான் பார்த்துருக்காரு சரி வா நம்ம சேர்ந்து போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அவரோட போன அந்த பயணங்கள் பூரா ஒவ்வொரு பயணமும் வந்து ஒரு சாகச பயணம் தான் சொல்ல முடியும் அந்த வயசுலையும் அவர் வந்து தளராமல் நடப்பார் ஏன்னா அந்த ஆர்வம் அந்த ஓவியத்தை பார்க்கணும் அவர் ஆர்வம் அந்த ஓவியமும் நிறைய இருக்காது ஒரு சில இடங்கள் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சில இடங்கள் ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அது வரையிறத பார்க்கணும் அப்படின்னு போவார் ஒரு சுண்டசிங்கன்ற ஒரு இடத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம் கூட வந்து வழிகாட்டி சொல்கிறார் யானை இருக்குது இந்த பக்கம் போக முடியாது அப்படின்னு அப்படியா அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு பாதையே இல்லை காட்டுக்குள்ளே பாதையை உருவாக்கிக்கிட்டு மாற்று பாதையில் நாங்கள் உருவாக்கி போயிட்டுருக்கோம் போனால் திடீர்னு ஒரு மலைப்பாம்பு வருது அதை பார்த்துட்டு அப்படியே கடந்துட்டு திருப்பி போகிறோம் அந்த இடத்துல போய் பார்த்தா நாங்கள் எதிர்பார்த்தது நிறைய ஓவியங்கள் இருக்குது ஆனால் அங்கே ஒரே ஒரு ஓவியம் மட்டும் தான் வரைஞ்சிருச்சு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏற்றாப்பில் ரெண்டு யானைகள் மிஞ்சிட்டு இருக்கு அது பெரிய புல் காடு யானையே தெரியாது அவ்வளோ பெரிய புல் காடு அவருடையாக வந்து சேர்ந்தோம் இது மாதிரி பல இடங்களுக்கு அவரோட போனோம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போனதும் வந்ததும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமாக நான் பார்க்குறோம் அந்த ஆற்று எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமும் அதை விட அந்த பயணமும் வந்து மிக சிறப்பாக இருந்தது காரணம் அவருடைய ஆர்வம் போய்கிட்டு இருக்கப்பவே அந்த அதை குறித்து பேசிக்கிட்டே போகிறதுனால அது போகிற பயண கலைப்பு கூட தெரியாது அந்தளவுக்கு அந்த பயணம் எல்லாமே ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சுன்னு தான் நினைவுக்கு வருது என் ஜாதி தான் பெரிய ஜாதினாலும் உனக்கு எனக்கு சண்டை ஏன் நான் சார்ந்து இருக்கிற அரசியல் தான் பெரிய அரசியல்னாலும் உனக்கு எனக்கு சண்டை அப்போ இதிலெல்லாம் நம்ம ஒரு பொது மனிதனை நோக்கி ஒரு பொது உறவை நோக்கி உனக்கு எனக்குமான உறவை நோக்கி இதெல்லாம் கேள்வி கேட்குற இடத்துல தான் வந்து மாடர்னிட்டி ஆர்டோட ஒரு வைப்ரண்ட் அதாவது ஒரு கருத்தியல் அது ஒவ்வொருத்தருக்குமான கருத்தியல் ட்ரெடிஷ்னல் திங் மெத்தட் ஆஃப் ட்ராயிங் பெயிண்டிங் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ரைட்டிங் போது அப்புறம் திடீர்னு வந்து ஒரு 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 கான்செப்டை வந்து இலஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது ஒரு கான்செப்டை வந்து எலாபரேட் பண்ணி அதை வந்து அதுக்கான ஒரு பெயிண்டிங்கோ ஒரு ட்ராயிங்கோ இல்லை ஒரு ஸ்கல்ச்சரோ பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரியான வேலைகள் நடக்குது அது நடக்கும்போது அது எங்கே நடக்குதுன்னா சந்திரவோட மூளைக்குள்ளே நடக்குது ஸோ அவர் அவர் மூளைக்குள்ளே என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் மீடியத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாரு கம்ப்யூட்டர் ஓரியன்டட் டிஜிட்டல் ஒர்க்கெல்லாம் தந்திர ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மிங்கிள் பண்ணுறதுனால அப்படி சாஃப்ட்வேர் ஓரியன்டட் விஷயங்கள்லாம் கற்றுட்டு அதுலேருந்து கிராஃபிக்கில் ஒர்க் பண்ணுறாரு லேட்டஸ்ட் மீடியம் ஆஃப் கிராஃபிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஆனால் இது எதையுமே அவர் என்ன பண்ணலனாக்கா கண்டெய்ன் பண்ணல மழை பெஞ்சு ரோட்டில் தண்ணி தேங்கி கிடக்குங்கள அதில் வானம் தெரியும் அது வானம் தெரியும் வானம் தெரியுங்கள அப்போ நம்ம தர நின்றுக்கிட்ட வானத்தை பார்க்குறதுக்கு நம்ம இன்னொரு அந்த வானத்துக்கும் நமக்கு இடைவெளி இல்லாமல் நமக்கு லேண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் நமக்கு நிற்கிறதுக்கான லேண்டு அங்கே இல்லாமல் இருக்குங்க அது எனக்கு எனக்கு அப்பப்போ அதை நினச்சி நினச்சி பார்த்தா ரொம்ப விந்தையாக இருக்கும் அப்புறம் மெரினா பீச்சில் வந்து ரெண்டு பாய்ஸ் வந்து அப்படியே மிதக்கிறாங்க நானும் என் ஃப்ரெண்டும் போய் கரையில் உட்காந்து முறுக்கு தின்னுட்டு இருக்கிறான் ஒருத்தன் கரைக்கு வந்து கடலை காட்டி கடலை காட்டி ஓ ஓன்னு கத்துறான் ஆனால் நான் உள்ளே போயிட்டு முதல்ல ஒருத்தனை தலையை பிடிச்சி இழுத்து வந்துட்டேன் இழுத்து வந்தோடனே இவனும் பின்னாடி வர்றானா அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன் அவன்கிட்ட கொடுத்து திரும்ப நான் ரெண்டாவது இருக்க நான் போய் தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் இந்த இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் இந்த தண்ணியில் விழுந்தவங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்லாம் வரும்ல அப்போ நானும் நினச்சிக்கிடுவேன் ஏ நானும் கூட ஒரு நாலஞ்சு பேரை காப்பாற்றுறேன்ப்பா எனக்கு ஏதாவது ப்ரைஸ் கொடுங்கப்பா ஆனால் எனக்கு சுமிங் சொல்லி கொடுத்தது எங்கள் அம்மா கிராமத்துக்கு போய் அந்த சேலையை இடுப்பில் கட்டி விட்டுருவோம் கடலை செடி எடுத்து என்ன செய்வாங்கன்னா கிணத்துல இந்த அந்த மூலம் அந்த மூலையில் எரிஞ்சிடுவாங்க எரிஞ்சுட்டு அந்த கடலை செடி எடுறான்னு சொல்லி விடுவாங்க நம்ம அப்படியே போயிட்டு மூங்கினோம்னா எடுத்துக்கிடுவாங்க பொதுவாக நம்மகிட்ட வந்து ரெண்டு ஸ்கூல் பற்றி பேசுகிறாங்க ஒன்று நம்முடைய ட்ரெடிஷ்னல்ங்கிறது ஒன்று அதாவது மரபு சார்ந்த கலை வெளிப்பாடு அப்புறம் வந்து ஐரோப்பிய கலை சார்ந்த வெளிப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நமக்கு இன்ஸ்டியூஷனாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிறது வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்டு இப்போது மெட்ராஸில் இருக்கிற காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் வந்து யூரோப்பியன் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வாஸ்தவம் கூட 
இதை நம்ம வந்து இப்போ முழுக்க முழுக்க நான் படித்தது எல்லாமே வந்து யூரோப்பியன் மெத்தட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் தான் சென்னை இதில் இப்போது எங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணும்போது என்ன செஞ்சாங்கன்னா வந்து யூரோப்பியன் ஓல்ட் மாஸ்டர்ஸு அப்புறம் மாடர்ன் மாஸ்டர்ஸு அப்படின்னு ரெண்டு பார்ட்டாக சொல்லுவாங்க இவங்க பொதுவாக அகடமிக் ஸ்டடீஸுங்கிறத என்ன செய்கிறாங்கன்னா வந்து திட்டமிடப்பட்ட கல்விங்கிறது ரெண்டுமே தான் ரெண்டுமே இருக்குது ஆனால் அதில் வந்து லைஃப் ஸ்டடின்னு சொல்கிறத வந்து ஓல்டு மாஸ்டர்ஸுடைய மெத்தடாகவும் அப்புறம் அந்த ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டு இல்லைனா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுனுடைய தாக்கம்ங்கிறத வந்து மாடர்ன் மூமெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா பொதுவாக வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷனும் அப்ஸ்ட்ராக்டுங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் தான் வந்து எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது அதுதான் பிரதானமாக பேசப்படுது அந்த ஸ்கூல்ஸ் தான் ஓல்ட் மாஸ்டர்ஸு அப்புறம் மாடர்ன் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க இல்லை நம்முடைய புராணிக்கான விஷயங்களில் ஒரு மித் இருக்குல்ல அந்த மித்து வந்து நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்போ ராஜ்சௌத்ரி வந்து இவருடைய குளோரினா அவருக்கு வந்து வெகுஜன மக்களுடைய பிரச்சனைகளை உள்வாங்கினவராகவும் இருக்கிறார் அப்புறம் ராஜாக்களுடைய தொடர்பும் வச்சுருக்கிறாரு திருவாங்கூர் மகாராஜாவை இப்போ ஃபுல் ஃபேர் பண்ணுறாரு இன்னொரு ராஜாவை பண்ணுறாரு மைசூர் மகாராஜாவை பண்ணுறாருங்கிற இடத்துல இருக்குது அப்புறம் போட்டிகளாகவும் இவர் வந்து காந்தி ராஜாஜி இந்த மாதிரி பெரிய நேருங்களோடலாம் நிறைய தொடர்பு வச்சுருக்காரு அப்போது இவருடைய குளோரிங்கிறது வந்து பொலிட்டிக்கலாகவும் பெருசாக இருக்குது இங்கே இருக்கிற ராயல் பீப்புளோடையும் இருக்குது இங்கே இருக்க மாசோட ஐடியாலஜியோடையும் இவர் த தன் தொடர்பு வச்சுருக்கிற ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிற குளோரி வந்து இந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள முழுசாகவே வந்து ராஜ்யோத்திர தான் ஆர்ட் ஆர்ட்டோட ரிச்னஸ்ங்கிறதே வந்து ராஜ்யோத்திர தான் அப்படின்னு இருக்குது இப்போது அதனுடைய தொடர்ந்து வர்ற இடத்துல பணிக்கிறனும் ஒரு ஆள் அங்கே அடுத்து வர வேண்டியது இருக்குது பணிக்கிற வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஸ்கில்லான ஆள் நல்ல ஸ்காலர் அவர் கரண்ட்டாக வேர்ல்டு லெவலில் என்ன நடந்துருக்கு ஆர்ட்ஃபீல் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குங்கிறத கவனிக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் அவருடைய நடவடிக்கை பாவனைகளோ இல்லைனா அவருடைய ஸ்காலர்லி டேலக்ஸோ இல்லைனா அவருடைய ஒர்க்கோ நான் பார்த்துருக்குறேன் அவர்கிட்ட நான் பழகினதில்லை அப்போ இவர் இங்கே இங்கே இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே இவருடைய ஸ்கில் பேஸில் வர்றாரு அப்படின்னா அதே ஸ்கில் பேஸில் தனவாள் குமார் ராம்கோபால் மூர்த்த இருப்பார் அவர் அப்புறம் வந்து சந்தான் ராஜ் அப்புறம் தாசு இவங்கெல்லாம் சூப்பர் ஸ்கில்லான ஆளுங்க நான் யூரோப்பியன் அந்த பே ஆஃப் ஸ்டடீஸில் நான் ஒரு மாஸ்டரு அப்படின்னு பணிக்கிற உட்காந்தாருனா சாம்டனஸாக இவங்க எல்லாருமே இவர் காலி பண்ணிட்டு வாங்க ஏன்னா தாசெல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபி மாதிரி பண்ணுறாரு ப்ரெஷ் வச்சு இடமே தெரியாமல் வாஷ் பண்ணுற ஆள் அவர் இது இயல்பாக ஒரு குரூப் ஷோ நடக்கும் போதே உங்களுக்கு இதை பார்க்கலாம் எல்லாம் குரூப்பாக தான் வைக்கிறாங்க ஆனாலும் அவன் இல்லாத நான் ஒன்று பண்ணிடணுங்கிற ஒரு இருக்கல ஒரு ஒரு அனுபவம் புதுசாக இருந்தால் கூட ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவம் புத்தம் புதுசாக தான் இருக்க போகுது அது அதனுடைய இயல்பில் தனியாக தான் இருக்க போகுது ஆனாலும் என்ன செய்வாங்கன்னா எல்லாருடைய கவனிப்பு ஏன் மேலே வரணுங்கிற ஒரு இடத்த வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ நடேஷ் வந்து நாங்கள் குரூப் ஷோ வைக்கிறோம் அப்போ நடேஷ் வந்து ஆம்லெட்டு போட்டு வைக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது டோட்டலாக எல்லாரையும் அவ்வளோ பெரிய ஆம்லெட்டை பார்க்குறதுக்கு எல்லாருக்கும் அத்துக்கிறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இவங்க இவ்வளோ தான் ஸ்கப்சர் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு ஒரு புது ஐடியா இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தலையில்லாத ஒரு பெரிய ஒரு லேடி பிடிக்கிறேன் அதுவும் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா அந்த ஸ்ட்ரக்சரே பார்க்குறவங்க எல்லாரையும் வாடகை கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் அதை கொண்டு அதை வைக்கிறேன் இது இயல்பாக நடக்குங்கிறேன் நான் நான் இருக்கிற என்னைய கவனிங்கிறது வந்து அந்த இடம் நடக்கும் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் இருக்கிற லைப்ரரிக்கு போயிட்டு உட்காந்துன்னு எல்லா யூரோப்பியன் ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாரையும் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து லேலோட டாவின்சிலேருந்து மைக்கிள் லைகில் வரைக்கும் எல்லாருடைய ஒர்க்ஸும் எடுத்து ஸ்டடி பண்ணி ட்ராயிங் பண்ணி காப்பி பண்ணி அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ரேட் மேக்கிங் அண்ட் ஃபுல் ஃபிகர் மேக்கிங்கில் அதில் ட்ரெயின் பண்ணி அப்படி தான் வந்து என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்தது அது வரைக்கும் என்னுடைய லைன் என்னோட லைன் வந்து யூரோப்பியன் லைன் ஸ்ட்ரக்சர்டு வெல் ஸ்ட்ரக்சர்டு அனலிட்டிக்கல் மேத்தமேட்டிக்கல் லைன் அந்த லைனை இந்தியன் லைனாக மாற்றுறாரு ஒரு ஸ்கல்ச்சரை வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு மைசூரில் வச்சு எனக்கு டீச் பண்ணுறாரு எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அவரும் ட்ராயிங் போடுறாரு அந்த டுவரில் தான் வந்து 
என்னுடைய லைன் வந்து யூரோப்பியன் லைனா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லைனா இருந்தது கம்ப்ளீட்டா சவுத் இந்தியன் தமிழ் கோடாக மாறிற்று இப்ப கிரைஸ்ட் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் போகும்போது நீ போட்டிருக்கிற அங்கி போதும் நீ கால போட்டிருக்கிற செருப்பு போதும் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் யாருக்காவது கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் போப் வந்து ஒரு இடத்துல நின்று இடத்துக்கு போகும்போது எந்தெந்த பார்ட்டிக்கு என்னென்ன தொப்பி வைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு லா ஒரு ஒரு ஃப்ளைட்டு தனியாக ஒரு ஃப்ளைட்டு போகுது இப்போ அப்போ போப் வேற நீ கிறிஸ்தவம்னு ஒரு ஒரு வார்த்தையை சொன்னீங்கன்னா கிரைஸ்ட் வேறவா இருக்கார் போப் வேறவா இருக்கார் இந்த இடத்துல தான் நவீனவாதிகள் வந்து திரும்பியும் இந்த கேலரி விருது ரெக்கக்னேஷன் அப்படிங்கும்போது இவங்க வந்து மறுபடியும் இந்த மனித உறவுகளுக்கு எதிரான ஒரு ஆன்டி ஹியூமன் எலிமெண்ட்டாகவே இவங்க மாறிட்டு போகிறாங்க சைக்கலாஜிக்கலாக இவன் ஜிப்பா போட்டு பெயிண்ட் பண்ணிட்டு ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிறான் அது தொழில் நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க ரெண்டு பேர் இருப்பான் ரமணரும் காளியை தான் கும்பிடுவார் வீர சிவாஜிக்கும் காளி தான் இஷ்டதேவத இவர் பஜனை பாடிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருப்பார் ரமணர் ஆனால் அவர் பஜனை பாடிட்டு இருக்க முடியாது யார் வீர சிவாஜி பஜனை பாடலாம் முடியாது காலையில் எடுத்து போய் கத்தி எடுத்து போய் நாலு பேர் சதக்கு சதக்கு வெட்டிட்டு வந்து உட்காந்துருவார் ஏன்னா இவனை வெட்டி போடுவாங்கல்ல ஆனால் ரெண்டு பேர் இஷ்ட தேவதை வந்து துர்கை காளி அழகுதான்ப்பதான் கதிர்வண்டமூர்த்தி அப்பா அந்த யாகங்களை வந்து கழிக்கிற அந்த யானையை வந்து இவர் அப்படியே தூக்கி அடிச்சு கிழிச்சு அப்படி அப்படி போத்துறாருப்பா அப்படிங்கிறது எவ்வளோ பிரமாண்டமோ அது எங்கன்னா வேற ஒரு ஸ்பேஸில் நடக்குது அப்படிங்கும்போது அது எவ்வளோ பிரமாண்டமோ அவ்வளோ பிரமாண்டம் அந்த வெற்றி காயிடும் ஆனால் இப்போ என்ன இவர் போயிட்டாரு ஆனால் இந்த ஆள் இருக்கிறார் எனக்கு மட்டும் அதிசயமா தோணு அர்த்தம் இல்ல ஆனா சிலர் வந்து அதை மெனக்கிட மாட்டாங்க நம்ம அதை மெனக்கிட்டு நமக்கு நல்லா தெரியுது விளைபோகுது <laughs> இப்போ ரெண்டு தான் அமைப்பு தான் உங்களை வந்து ரெகனைஸ் பண்ணும் ஒன்று பொலிட்டிக்கல் அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் இந்த இண்டிவிஜுவல் யாருனா வந்து அம்பானி மாதிரியால் தான் உங்களை பிக் ஷார்ட்ஸ் இப்போ பிக் ஷார்ட்ஸ்க்கு வந்து பொழுதே கிடையாது 
உங்களை வந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டார் அவருக்கு மீடியேட்டர் இருப்பாங்க இந்த மீடியேட்டர்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு கேலரி பர்சனாவோ இல்லை ஒரு கிரிட்டிக்காவோ இல்லை அவனுக்கு வேண்டிய நண்பராகவும் இருக்க போகிறாங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் நீங்கள் அம்பானி நான் அம்பானி ஒருத்தரை நினச்சிட்டுருக்காதீங்க அவர் பாவம் ஒரு ஆள் அவர் நிறைய பேர் என்ன கோடான கோடி அம்பானி கொடுக்குறாங்க நாட்டில் இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இது இருக்குல்ல அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு இவங்களை அறியாமலே துணை போவாங்க யார் இந்த ஆர்டிஸ்ட்டு உலக அளவில் நான் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு நீ நினச்சிங்கன்னா நீ பிகாஸ் ஒருத்தான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு டைலாக் அங்கே இருக்குது ஆனால் அவங்க அவங்க சொன்னது என்னென்னா மாடர்னிட்டி காலம் மாறி போச்சு புத்தம் புதுசாக வரணும் அப்போ தான் நம்ம உலக தலைவி போக முடியும் அது ஆங்கிலம் தெரிஞ்சால் தான் அறிவு வளர்ந்தது மாதிரி அறிவாளின்னா ஆங்கிலம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது மாதிரி ஆகி போச்சு அது அப்போ தான் என்ன ஆகுதுன்னா நீ வந்து ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு ஸ்கில்லெல்லாம் அவசியம் இல்லை உன்னுடைய எமோஷன் இருந்தால் போதும் நீ உன்னுடைய எமோஷன்ஸை வந்து ஒரு பேப்பர்லேயோ ஒரு கிளேயிலையோ சும்மா அப்படி தரையிலையோ கிருக்கினேனாவே போதும் அது அது அதுதான் ஆர்ட் அது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அதுதான் ரொம்ப சரியான ஸ்டேட்மெண்ட்டு ட்ரூ ஃபார்ம் ஆஃப் ஆர்ட்னா உங்கள் பொழுதை சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்கிறத தவிர வேறு அதுக்கு மேலே ஒரு ஃபார்ம் எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியலன்னு இல்லை என்னுடைய அனுபவம் அப்படி தான் இருக்குது ஒரு கேலரி ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே போக மாட்டாமல் அது மட்டும் நடக்கும் பட்டு கமிஷன் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணித்தான் ஆகணும் என்ன வந்து சர்வை சர்வை ஒன்று இருக்க வர்த்தகம்னு போயிட்டேனாவே அதுக்குள்ள எல்லா சோசியல் செட்டப்பும் உள்ள வந்துடும் ஆர்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டான ஒரு டிராவல் அதுக்கான மனநிலை அப்படின்னா அது வர்த்தகங்கிற இடத்துல எதிர்மறையாக அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஜாதி மதம் அரசு பொருளாதாரம் எல்லாமே அதுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் பலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே சொல்லியிருக்கிறாங்க குதிரை ஏற்றமும் சித்திரம் வரைதலும் மனித இனத்துக்கு எதிரானது ஏன்னா அது வந்து பெரிய அயராக்கிய நான் வழக்கமா சொல்லுவேன் ஆர்ட் அண்ட் லிட்ரேச்சர் வந்து ஸ்லோ பாய்சன் இந்த ஓவியங்கள்னால எங்க பெரிய பிரச்சனை பிளாட்ஃபார்ம்ல படம் போடுறாருல்ல பிள்ளையாரு படம் போடுவார் ஏஸ்கார் படம் போடுவாரு அவர் யாரு சாக்பீஸ்ல படம் போடுவாங்க இல்ல தெரு டார் ரோட்ல அவங்க ஆர்டிஸ்ட் தானே படம் வரையறாங்க ஆர்டிஸ்ட் தானது ரைட்டு சுவர்ல வந்து தலைவர் படம் சினிமா நாயகன் நாயகி படம் வரையறாங்க அவங்க ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் பத்திரிகையில கதைகளுக்கு கவிதைகளுக்கு கட்டுரைகளுக்கு படம் போடுறாங்க அவங்க ஆர்டிஸ்ட் ஸ்கூல்ல டிராயிங் மாஸ்டர் இருக்காரு அவரு கத்திரிக்கா பூவு அவரும் தலைவர் உடனும் போடுவாரு அவரும் ஆர்டிஸ்ட் கேலரியில வந்து வைப்பாங்க நாங்க உலக தலைவி நாங்க வளர்ந்துட்டோம் நாங்க எல்லாம் மாடர்ன் அண்ட் போஸ்ட் மாடர்ன் பெயிண்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்கப்டர்ஸ் அது நிறைய இசை வேற சொல்லுவாங்க இம்ப்ரஷன் எக்ஸ்பிரஷன் வேற இசைங்க ஒரு பட்டியல் வேற போடுவாங்க ரோட்ல படம் போட்டவர் போட்டு போயிடுவாரா இல்ல காசுக்காக வெயிட் பண்ணுவாரா இந்த கேலரியில எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து நாங்க கலை சேவை பண்றோம் அதுக்கெல்லாம் காசு கிடையாது நாடட்டுறது மொழி எட்டுறது வியாபாரம் மட்டுறதுன்னு வந்துடுறாங்களா என்ன அவங்க கோடிக்கணக்கில் இவங்க கடை வைக்கிற இடம் தான் வேற 